হংকংয়ে সরকার বিরোধী বিক্ষোভকারীদের প্রতি যুক্তরাজ্য সমর্থন দেওয়ার জেরে লন্ডন এবং বেইজিং এর মধ্যে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা ব্রিটিশ সরকারের বক্তব্যকে কামরূপ জ্ঞানী হিসেবে উল্লেখ করে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে না না গলাতে যুক্তরাজ্যকে সতর্ক করেছে চীন দুই দেশের মধ্যকার এমন উত্তেজনার মধ্যেই হংকংয়ে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়েছে হংকংয়ের পার্লামেন্টে শোভা পাচ্ছে ব্রিটিশ পতাকা হংকংয়ের বিক্ষোভ ইস্যুতে চীনকে করুণ পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে মঙ্গলবার এক টুইটে সতর্ক করেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরিমি হান্ট এর পরেই যুক্তরাজ্যের সমর্থনে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করে প্রতিবাদকারীরা পার্লামেন্টে সাটিয়ে দেয় ব্রিটিশ পতাকা তারা দাবি মেনে নিতে চীনা সরকারের প্রতি আহ্বান জানায় সেই সঙ্গে ব্রিটিশ সরকারের শাসন আমলের কথাও স্মরণ করে তারা উনিশশো সাতানব্বই সালের পূর্বে হংকং সরকারের সময় আমাদের এখনকার পরিস্থিতি পুরোপুরি ভিন্ন ছিল ব্রিটিশরা আমাদের নানাভাবে সহায়তা করত কিন্তু এখনকার অবস্থা একেবারেই বিপরীত এদিকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী হান্টের বক্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে চীন সংবাদ সম্মেলনে চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক না গলেতে যুক্তরাজ্যের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে বেইজিং এর দাবি বিরোধীদের বিক্ষোভ উসকে দেওয়ার অপচেষ্টা চালাচ্ছে লন্ডন হংকং ইস্যুতে জেরিমি হান্ট যে মিথ্যা বক্তব্য দিয়েছেন তা সত্যি দুঃখজনক যুক্তরাজ্যের এমন কাণ্ডজ্ঞানহীন বক্তব্য চীন কখনোই মেনে নেবে না তারা যদি এমন আচরণ অব্যাহত রাখে তাহলে আমরাও এর জবাব দিতে বাধ্য হব তাই আমি মনে করি না ভবিষ্যতে এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে আবারও ভুল করবে তারা তবে বৃহস্পতিবার বিবিসি রেডিওকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে চীনের দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেরিমি হান্ট তার দাবি হংকংয়ে চলমান বিক্ষোভ উসকে দেওয়ার অভিযোগ চীনা গণমাধ্যমের মন করা বক্তব্য আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই হংকংয়ে সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের কর্মকাণ্ডে আমি নিন্দা জানিয়েছি আমি কখনোই সহিংসতা সৃষ্টিকারীদের সমর্থন দিইনি আমি শুধু স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি সম্মান জানাতে চীনকে অনুরোধ করেছি কিন্তু চীনের এমন প্রতিক্রিয়া আমাকে সত্যি বিস্মিত করেছে অন্যদিকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী থেরেসা মে হংকং সংকট দ্রুত সমাধান হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির নেতা এবং সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী বরিস জনসন এ কথা জানিয়েছেন লিবিয়ার অভিবাসী আটক কেন্দ্রে বিমান হামলা থেকে পালিয়ে বাঁচতে বাঁচতে চাওয়ার শরণার্থীদের ওপর দেশটির নিরাপত্তা বাহিনী গুলি চালিয়েছে বৃহস্পতিবার এক প্রতিবেদনের ভিত্তিতে জাতিসংঘ এ তথ্য জানিয়েছে তবে জাতিসংঘের এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে নিরাপত্তা বাহিনী এর মধ্যেই হামলার জন্য বিদেশি শক্তিকে দায়ী করেছে লিবিয়ার জাতিসংঘ স্বীকৃত সরকার এদিকে লিবিয়ার সংকটের জন্য পশ্চিমা সামরিক জোট ন্যাটোকে দায়ী করেছে রাশিয়া লিবিয়ার শরণার্থী আটক কেন্দ্রে অত্যাধুনিক মার্কিন এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান থেকে হামলা চালানো হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন দেশটির জাতিসংঘ স্বীকৃত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ফাতি বাসাখা বৃহস্পতিবার তিনি বলেন এ হামলায় ক্ষমতাবান বিদেশি শক্তি জড়িত আর এফ সিক্সটিন যুদ্ধ বিমান প্রতিহত করার ক্ষমতা লিবিয়ার নেই বলেও জানান তিনি অবৈধ অভিবাসন প্রত্যাশীদের নিরাপত্তা দিতে আমরা বাধ্য শিবিরে আটকে রাখা নয় তাদের মুক্তি দেয় আমাদের দায়িত্ব এ ধরনের হামলা কোনোভাবেই কাম্য নয় বিশ্ববাসী দেখেছে কিভাবে লিবিয়ার আকাশে প্রবেশ করে হামলা চালানো হয়েছে তারা নিন্দা পর্যন্ত জানায়নি আমরা নিশ্চিত অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোই এ কাজ করেছে এদিকে আটক কেন্দ্রে অস্ত্র মজুত রাখার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বাসাখা এর আগে মার্কিন বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস দুই শরণার্থীর বরাতে জানাই মিলিশিয়ারা শিবিরের একটি অংশ অস্ত্র গোলাবারু ও বিস্ফোরক রাখার কাজে ব্যবহার করত এদিকে বুধবারের হামলায় এই পর্যন্ত অর্থ শতাধিক অভিবাসন প্রত্যাশী নিহত হয়েছেন এদের মধ্যে এক বাংলাদেশি রয়েছেন দুই বাংলাদেশি সহ আহত হয়েছেন আরও সাতাত্তর জন এ অবস্থায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন শরণার্থীরা জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা এবং অভিবাসন সংস্থার প্রতি গুরুত্ব সহকারে আমাদের দেখভালের দায়িত্ব নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি এটা মানবিক কারণ অন্য কিছু নয় লিবিয়ার শরণার্থী বিপর্যয়ের জন্য ইতালি সহ ইউরোপীয় ইউনিয়নকে দায়ী করেছেন লিবিয়ার সাবেক আইনমন্ত্রী সালামার ঘানি তিনি বলেন অভিবাসন প্রত্যাশীদের ভূমধ্য সাগরে ডুবিয়ে মারো অন্যথায় লিবিয়ায় ফেরত পাঠানোর ইতালি ও ইউরোপীয় নীতি এ সংকটের জন্য দায়ী সেই সঙ্গে ত্রিপুলির ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব অভিবাসী সংকটকে আরও জটিল করে তুলেছে বলে মনে করেন তিনি ত্রিপুলির সংকটে গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন ইতালির প্রধানমন্ত্রী গিসেপে কোন্তে রুশ প্রেসিডেন্ট ব্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে যৌথ সংবাদ সম্মেলনে লিবিয়ায় সামরিক সংঘাত অব্যাহত থাকে আরও ভয়াবহ বিপর্যয় ঘটতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি এ সময় সংকটের জন্য সামরিক জোট ন্যাটোকে দায়ী করেন রুশ প্রেসিডেন্ট
লিবিয়া সংকট সমাধানে রাশিয়া অংশগ্রহণ করা উচিত বলে আমি মনে করি না যারা এই সংকট তৈরি করেছে তাদেরকে সম্পর্কে প্রশ্ন করা উচিত আমরা সংকটের সমাধান চাই কিন্তু এই সংকট নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না আমরা জাতিসংঘ স্বীকৃত সরকার এবং খালিফা হাফতারের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য চাই কংগ্রেস নেতাদের আহ্বান সত্ত্বেও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী তিনি জানান নিজের অবস্থানে থেকেই নরেন্দ্র মোদীর বিজেপির বিপক্ষে লড়ে যাবেন তিনি দলের মধ্যে কোন দলের কারণেই রাহুল গান্ধী তার পদ ছেড়েছেন বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে ভারতীয় গণমাধ্যমে আর ক্ষমতাসীন বিজেপির দাবি রাহুল সভাপতির দায়িত্ব ছাড়লেও পরিবারতন্ত্র থেকে বের হতে পারবে না ভারতীয় কংগ্রেস বৃহস্পতিবার মানহানির মামলায় হাজিরা দিতে মুম্বাইয়ের আদালতে হাজির হন কংগ্রেসের পদত্যাগী সভাপতি রাহুল গান্ধী জামিন পেয়ে কথা বলেন সাংবাদিকদের সঙ্গে এ সময় তিনি বলেন নেতারা আহ্বান জানালেও পদত্যাগের সিদ্ধান্ত বদলাবেন না তিনি তবে ক্ষমতাসীন বিজেপির বিরুদ্ধে ঠিকই লড়ে যাওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বিরোধী এই নেতা আক্রমণ হো রা মজা আ রা কল জো কেনা থা মে আপনে নোট মে কে দিয়া বহুত বহুত ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বিলকুল জারি রেগি ও জোরও সে চলেগি রাহুল গান্ধীর পদত্যাগ নিয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে দলের মধ্যে ঐক্য না থাকায় দায়িত্ব ছেড়েছেন তিনি যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় ছয় দশমিক চার মাত্রার ভূমিকম্পের আঘাতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে সেই সঙ্গে গেল দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পে ব্রিজক্রেস্ট শহরে বেশ কয়েকটি অগ্নিকাণ্ডেরও খবর মিলেছে এতে এখন পর্যন্ত প্রাণহানির কোনো খবর পাওয়া না গেলেও বহু মানুষ ধ্বংসস্তূপে আটকে আছে বলে জানা গেছে গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন বেশ কয়েকজন ভূমিকম্পের পরপরই রিজক্রেস্টে জরুরি অবস্থা জারি করেন শহরটির মেয়র বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে দশটার দিকে হঠাৎই কেঁপে ওঠে লস অ্যাঞ্জেলস থেকে প্রায় আড়াইশো কিলোমিটার উত্তর পূর্বে অবস্থিত রিচ ক্রেস্ট শহর মুহূর্তে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে শহরের বাসিন্দাদের মধ্যে প্রায় পনেরো সেকেন্ড স্থায়ী ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল রিচ ক্রেস্ট শহরের কাছেই এক পর্যায়ে মানুষ রাস্তায় নেমে আসলেও ততক্ষণে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয় শহরের বহু স্থাপনা ও দোকানপাট ভূমিকম্প অনুভূত হয় নেভাদা অঙ্গরাজ্যের কিছু অংশেও হঠাৎই সব কিছু প্রচন্ড দুলতে থাকে ভূমিকম্পের ঝাঁকুনি এতটাই তীব্র ছিল যে ওই মুহূর্তে ঠিক কি করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না পরে জীবন বাঁচাতে একটি টেবিলের নিচে আশ্রয় নেই মুহূর্তটা সত্যি খুবই ভয়াবহ ছিল হঠাৎই ঘুম ভাঙলে উঠে দেখি আমার বিছানা দুলছে ভূমিকম্পে গ্যাসের লাইন ফেটে ও অন্যান্য দুর্ঘটনায় রিচ ক্রেস্টে অন্তত পাঁচটি অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে একটি আবাসিক ভবনে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ আগুনে বেশ কয়েকটি স্থাপনা ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি পরে আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করে দমকল বাহিনীর বেশ কয়েকটি ইউনিট গেল দুই দশকের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এই ভূমিকম্পের পরপরই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রিচ ক্রেস্টে জরুরি অবস্থা জারির ঘোষণা দেন শহরের মেয়র পেগি ব্রিডেন একই সঙ্গে ভূমিকম্পের পর সেখানে থেমে থেমে আফটার শক অনুভূত হয় বলেও জানায় রিচ ক্রেস্ট পুলিশ বিভাগ ভূমিকম্পের পর এ পর্যন্ত আমরা সাতাশটি মৃদু ঝাঁকুনি অনুভব করেছি আমরা জানি না সামনে আমাদের জন্য আর কি কি অপেক্ষা করছে আর এ কারণেই আমরা জরুরি অবস্থা জারি করেছি এর আগে সবশেষ উনিশশো চুরানব্বই সালে ছয় দশমিক ছয় মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত এনেছিল দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসির লিঙ্কন মেমোরিয়ালে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন তিনি এর আগে দীর্ঘ এক মাইল ধরে বর্ণিল কুচকাওয়াজ আর শারীরিক কসরত প্রদর্শন করে সামরিক নৌ ও বিমান বাহিনী রাতে যুক্তরাষ্ট্রের বহু এলাকায় দেখা যায় বর্নিল আতশবাজি চোখ ধাঁধানো আতশবাজি যুক্তরাষ্ট্রের আকাশ জুড়ে বাহারি রঙের আলোয় আলোকিত রাত জমকালো আয়োজনের মধ্য দিয়ে উদযাপন করা হল দেশটির দুশো তেতাল্লিশতম স্বাধীনতা দিবস বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওয়াশিংটন ডিসির রাস্তায় দেখা যায় লোকসমাগম লিঙ্কন মেমোরিয়ালে আয়োজিত বর্ণাঢ্য র্যালি বিশাল কুচকাওয়াজ আর প্রেসিডেন্টের ভাষণ শুনতে দলে দলে ভিড় করতে থাকেন মানুষ যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বিশাল পরিসরে এই দিবসটি উদযাপনের আয়োজন করে হোয়াইট হাউস আজকের অনুষ্ঠান নিয়ে অনেকেই অনেক বিতর্কই করছেন কিন্তু আমার মনে হয় এসব ভিত্তিহীন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প একটি অসাধারণ উদ্যোগ নিয়েছেন আর তার দেখতেই আমরা আজ এখানে 
as well and i think dirgho 1 mile dhore shamurik nau o biman bahinir bornil kuch kaj er moddhe diye shuru hoy lincoln memorial er anushthanikota e shomoy tara nana shairik koshrot prodorshon koren পরে উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে নতুন ইতিহাস তৈরি করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এর আগে কোন মার্কিন প্রেসিডেন্ট স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এমন ভাষণ রাখেননি দু সালে ফ্রান্সের বাস্তিল দিবস উদযাপনের সময় প্রধান অতিথি হিসেবে সেখানে অংশ নেন ট্রাম্প এরপর থেকে কুচকাওয়াজের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনের আগ্রহ দেখিয়ে আসছেন তিনি নানা কারণে গত দু বছর তা সম্ভব না হলেও এবার প্রেসিডেন্টের স্বপ্ন পূরণ হলো নিজ বক্তব্যে ট্রাম্প স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানিয়ে নিজ দেশের সামরিক বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন অন্য যে কোনো সময়ের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র এখন অনেক শক্তিশালী বলেও দাবি করেন তিনি আজ আমরা সবাই মিলে দেশের নতুন এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছি তারাই এই দেশের সর্বোত্তম সন্তান যারা আজীবন দেশের নিরাপত্তায় উৎসর্গ করে আসছেন নিজেদের জীবন দুশো তেতাল্লিশ বছর আগে তারাই এনে দিয়েছিল স্বাধীনতা সেই সেনাবাহিনীকে সম্মান জানান তবে বিশাল এই আয়োজনে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় নিয়ে সমালোচনায় মুখর বিরোধীরা এই অনুষ্ঠানকে ট্রাম্পের নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে দেখছেন তারা ট্রাম্পের ব্যাঙ্গাত্ম বেলুন উড়িয়ে স্বাধীনতা দিবস নিয়ে রাজনীতি করার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ করেন ট্রাম্প বিরোধীরা এদিকে স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার পর থেকেই ক্যাপিটাল লন সহ বিভিন্ন জায়গায় কনসার্টের আয়োজন করা হয় সৃষ্টি ঘটক সময় সংবাদ